সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসের অংশ হিসেবে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আনোয়ার সেন আজকে ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রের পৃথিবীতে সংগঠিত হওয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলোর মধ্যে অন্যতম দ্বিতীয় বিশুদ্ধ কোন কোন কারণে এই দ্বিতীয় বিশুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা রাখবো আশা করি তোমরা যদি মনোযোগী হও তাহলে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হলেও বিষয়টা বুঝতে সক্ষম হবে পাশাপাশি খাতা কলম রাখবে এবং কোনো বিষয়ে সমস্যা মনে হলে আমাকে নষ্ট করলে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবে তাহলে এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনা করবে চলে যাচ্ছি প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা একটি মানচিত্র দেখতে পাচ্ছ যেটা ইউরোপ মহাদেশের ইতিহাস মানচিত্র যেখানে কমলা কালারের দুটি দেশ দেখতে পাচ্ছ একটি ফ্রান্স পাশাপাশি আরেকটি জার্মানি আর এই জার্মান এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে সংগঠিত হয়েছিল তার নায়ক ছিল এই জার্মানি যে দেশে নেতৃত্ব দিয়েছিল হিটলার সেটা তোমরা মানচিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ পাশাপাশি আরেকটি দেশ দেখতে পাচ্ছ রাশিয়া এবং একটি আকাশি রঙের জায়গা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো লাইট দিয়ে আছে এটিকে বলা হয় বাল্টি সাগর এই বাল্টি সাগর আমাদের একটু আজকে আলোচনার ভিতরে আছে আর দেশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটা ইউকে ইউনাইটেড কিংডম যেটা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত ইউরোপ মহাদেশ থেকে এক রকমের বিচ্ছিন্ন বলা যায় পাশে আমরা আরেকটি দেশ দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ইতালি ভূবন্ধ সাগরের ভিতরে অবস্থিত অনেকখানি গুরজুতোর মতো দেখতে পৃথিবী করোনা আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বদা তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে কিভাবে থেকে মুক্ত হওয়া যায় তাহলে আমরা টোটাল একটি ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্র দেখলাম এখন দেখতে পাচ্ছ সারা পৃথিবীর মানচিত্র আশা করি তোমাদের কাছে মানচিত্র আছে দেশগুলোর অবস্থান একটু জানার চেষ্টা করবে তাহলে আমাদের আজকের এই পাঠ বুঝতে তোমাদের জন্য সহজ হবে তোমরা দুটো চিত্র দেখতে পাচ্ছ একটি চিত্র বাম পাশে উনিশশো সালের ছয় আগস্ট আমেরিকার নেতৃত্বে যে হিরের সময়তে এত বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই চিত্র বর্তমান পৃথিবীর আটটি দেশের এই পারমাণবিক বোমা আছে পাশে আরেকটি চিত্র দেখতে পাচ্ছ যেটি ট্যাঙ্ক স্থান পথে ব্যবহার করা হয় আমরা প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনীতে প্রবেশ পথে এটা দেখতে পাই তাহলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ আজকে পাঠের মূল বিষয় দ্বিতীয় বিশুদ্ধ সময়কাল উনিশশো উনচল্লিশ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রায় একষট্টিটি রাষ্ট্র কোনো না কোনোভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল তাহলে আজকে আমরা আমাদের পাঠ থেকে কোন কোন বিষয়গুলো শিখবো সেটা একটু লক্ষ্য করি আজকের পাঠের শিখন ফল কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে যেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে পরবর্তীতে কোনো না কোনো সময় আমাদের কাজে আসবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো অর্থাৎ কোন কোন কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেটার ব্যাখ্যা আমরা আজকে জানতে পারব যে শব্দগুলো আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করব ভাষায় ফ্রান্সের একটি প্রসিদ্ধ নগরী উনিশশো চোদ্দ সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল সেটা ছিল ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে একটি সম্মেলন আর এই সম্মেলনের পাশাপাশি পরাজিত জার্মানির সাথে মিত্রশক্তির যে চুক্তি হয়েছিল যেই নগরীতে বসে সেটাও ছিল ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত নগরী ভাষায় আর ভাষায় নগরীতে বসে চুক্তি হয়েছিল বলে এটিকে বলা হচ্ছে ভাষায় সন্ধি আর এই সন্ধির মধ্য দিয়ে 
জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছিল জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ কাকে বলে তাহলে আমরা এক কথাই বলতে পারি এটি বলতে নিজ দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় উজ্জীবিত ধারণাকে বোঝায় অর্থাৎ নিজ দেশের প্রতি যদি তোমার অন্যতম ভালোবাসা থাকে শ্রদ্ধা থাকে ভক্তি থাকে তাহলে সেটিকে আমরা বলবো জাতীয়তাবাদ বর্তমান সময় সারা বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে যে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি এর দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন আমাদের রাষ্ট্রনেতারা পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই নিয়ম নীতি যদি আমাদের মেনে চলার মানসিকতা থাকে তাহলে সেটাকেও আমরা বলতে পারি জাতীয়তাবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদ উগ্র বলতে চরমপন্থা অবলম্বনকারী ও উস্কানি দাতা চিন্তা চেতনা দালনকারীদের বোঝায় অর্থাৎ নিজ দেশের ভালোবাসার বাইরে অন্য কোন দেশের প্রতি অন্য কোন গোষ্ঠীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা যার নাই সেটিকে আমরা বলতে পারি উগ্র অক্ষশক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সংগঠিত হয়েছিল ঠিক তার আগে জার্মান ইতালি ও জাপানের সমন্বয়ে গঠিত যে জোট নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যে জোট গঠন করা হয়েছিল সেটার নাম ছিল অক্ষশক্তি পাশাপাশি আরেকটি শব্দ কমিউটেন বা সাম্যবাদ বিরোধী ঐক্য জোট অর্থাৎ উনিশশো সতেরো সালে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল যার নেতৃত্বে সেটি ছিল ভ্লাদিমির এলিস উইলিয়ান অব লেলিন আর লেলিনের নেতৃত্বে সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিস্তার করবার জন্য একটি জোট গঠন করা হয়েছিল তার পাল্টা জোট গঠন করা হয়েছিল উনিশশো সালে জার্মান ও জাপান কমিউটেন বিরোধী অর্থাৎ সাম্যবাদ বিরোধী যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তাতে পরবর্তী বছর ইতালিও শুরু হয়েছিল এটাকে আমরা রোম বার্লিন টোকিও চুক্তিও বলতে পারি কারণ এই তিনটি রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল রোম বার্লিন টোকিও সুতরাং যেভাবেই আসুক আমরা পরীক্ষার হলে উত্তর দিতে সক্ষম হব বলে আশা করি কারণ জার্মানির রাজধানী বার্লিন ইতালির রাজধানী রোম জাপানের রাজধানী টোকিও তাহলে অক্ষশক্তি বলতে আমরা জার্মান ইতালি ও জাপানকে বলতে পারি অক্ষশক্তি বলতে আমরা রোম বার্লিন টোকিও চুক্তির মধ্য দিয়ে যে জোটকরণ করা হয়েছিল সেটিকেও আমরা উল্লেখ করতে পারি মৃত্যু শক্তি জোট অর্থাৎ উনিশশো সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব শুরু হয়েছিল তার ভিতর থেকেই আর একটি জোট আত্মপ্রকাশ করে এই মৃত্যু শক্তি জোটের মধ্যে ছিল ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া আমেরিকা সহ অনেক সহযোগী রাষ্ট্র যাদের সমন্বয়ে মৃত্যু শক্তি জোট গঠন করা হয়েছিল অর্থাৎ সারা বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে যেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরও একটি ভয়ঙ্কর কারণ প্রসন্ন নীতি কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উগ্র মানসিকতা দেখেও কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উগ্র মানসিকতা দেখেও পার্শ্ববর্তী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যক্তি নির্লিপ্ত থেকে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করার বিষয়কে বোঝায় জার্মান ইতালি হিটলার এবং মুসলিনি যখন উগ্র মানসিকতা পোষণ করে একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহ করার মানসিকতা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল তখন ফ্রান্স ব্রিটেনের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নীরব দর্শনের ভূমিকা পালন করে এটিকে আমরা বলতে পারি দর্শন নীতি তাহলে আজকে আমাদের মূল আলোচনার মধ্যে চলে আসি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূমিকা ভূমিকায় কি উল্লেখ আছে আমরা একটু খেয়াল করি উনিশশো সালে পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মান অর্থাৎ হিটলার পোলন আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যাত্রা শুরু হয় পৃথিবীর পৃথিবীর মোট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রায় একষট্টি রাষ্ট্র এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিশ্বের আশি শতাংশ মানুষ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল যুদ্ধ প্রায় ছয় বছর স্থায়ী ছিল আর এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় পাঁচ কোটি অধিক মানুষ মারা যায় বিপুল সংখ্যক মানুষ আহত প্রমুক্ত পালন করে হত্যা ধ্বংস আতঙ্ক ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তব চিত্র যে সমস্ত কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল ভাষা সঙ্গীত ত্রুটি উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিযোগিতা ইঙ্গো ফরাসি টোষণ নীতি লিগ অব নেশনের ব্যর্থতা অক্ষশক্তি জোট গঠন মৃত্যু শক্তি জোট গঠন পোলান আক্রমণ এছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে আমরা আপাতত এই বিষয়গুলো যদি ভালো করে উপলব্ধি করতে পারি আমার মনে হয় আমাদের পাঠ্যসূচির আলোকে আমাদের পড়াটা মোটামুটি ভালো হবে বলে আশা করি যাই আমরা এখন মূল যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছি কারণ 
এখন বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যেতে চাই তোমরা লক্ষ্য করো যে ভাষা সন্ধি ত্রুটি কি কি ছিল অর্থাৎ উনিশশো সালের ভাষায় নগরীতে বসে মিত্রশক্তির মধ্যে প্রভাবশালী যে দেশটি ছিল সেটি হলো আমেরিকা আর এই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল উড্ড উইলসন তিনি ভাষা শক্তির আগে আমেরিকার কংগ্রেস অর্থাৎ পার্লামেন্ট ভবনে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল চোদ্দটা সেখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে বিষয়গুলো তুয়াক্কা না করে উনিশশো সালের ফ্রান্সের ভাষায় নগরীতে জার্মানির উপর যে অমানবিক আচরণ করেছিল সে আচরণের বহিঃপ্রকাশ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারণ কারণ জার্মানির যে সমস্ত উপনিবেশগুলো ছিল সেগুলো মৃত্যু হয়নি ফিরে নাই পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার মূল কারণ হিসেবে জার্মানিকে দায়ী করা হয় এবং তার কাছ থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় যেটা জার্মানবাসী কখনোই মেনে নিতে পারেনি ভাষা সন্ধিতে আরেকটি যে বিষয় ছিল সেটা ইতালিকে বঞ্চিত করা হয় অর্থাৎ প্রথম বিশ্বের পরে জার্মানিকে বিভিন্ন উপনিবেশ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা এই সন্ধিতে কোনো উপনিবেশ তো পায়নি তাদের কোনো স্বার্থ এই চুক্তির মধ্যে ছিল না এই জন্য ভাষা সন্ধিকে তারা বিশ্বাস ঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করেছে ফলে ধীরে ধীরে জার্মান ও ইতালিতে ভাষা সন্ধির বৃদ্ধি ঝড় ওঠে এবং একটি পর্যায়ে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয় যেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে উনিশশো সালের দ্বিতীয় বিশ্বের মধ্য দিয়ে সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভাষা সন্ধির ত্রুটি যদি জার্মানিকে এইভাবে জব্দ করা না হতো হয়তো বা পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করতে হতো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বা আগেই আলোচনায় তোমরা দেখেছ দেখো উদ্ধ বলছেন চোদ্দ দফার কি কি বিষয় ছিল গোপন কূটনীতির স্থলে খোলাখুলি ভাবে শান্তি চুক্তি শর্ত আলোচনা করা হবে অর্থাৎ ভাষা সন্ধিতে যে চুক্তিগুলো আলোচনা করা হয়েছিল সেখানে সবকিছুই গোপন ভাবে আলোচনা করে জার্মানিকে জোর করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল সুতরাং ভাষা সন্ধি ত্রুটি ছিল জার্মানির বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার সব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এখন আমরা দেখি উগ্র জাতীয়তাবাদ জার্মানা নিজেদের যুদ্ধ জাতি বলে মনে করে এবং নিজেদের একমাত্র পৃথিবীর বিশুদ্ধ রক্তের মানুষ বলেও অহমিকা বোধ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয় তারা কখনোই মেনে নিতে পারেনি ভাষা সন্ধি ছিল জার্মানির জন্য অপমানজনক হিটলারের আবির্ভাব জার্মানিদের উগ্র জাতীয়তাবাদকে উদ্বুদ্ধ করে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানগঞ্জ জেটে ওঠে এবং এর ফলে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয় যেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মতো একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা মিত্রশক্তি বর্গ জার্মানি উপনিবেশগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এছাড়া তারা তুর্কি সাম্রাজ্যকেও বিখণ্ডিত করে কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়েই মুসলিনি ও হিটলার ভাষা সন্ধি লঙ্ঘনের লঙ্ঘন করে উপনিবেশ বিস্তারে আত্মনিয়োগ করে এদের সাথে জাপান ও আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ উনিশশো সালে জাপান পৃথিবী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম চীনের মানচুরিয়া দখল করে নেয় এই সময় লিগ অফ নেশন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয় এই সময় রাশিয়াও বাল্টিক অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য চেষ্টা করে ফলে আমরা এখানে দেখতে পাই পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলো একে অপরের বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং নিজেদের সাম্রাজ্যকে আরও কিভাবে বিস্তার ঘটানো যায় সে চেষ্টা করে ফলে আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে অবনতি সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বের আরও একটি কারণ ইঙ্গো ফরাসি তোষণ নীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবের পরিকল্পনা করলে অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধ্যে কিভাবে সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করে ফলে সাম্যবাদের এন্ট্রি যে পার্টি ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এই জন্য নাৎসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জার্মান বিরুদ্ধে জোট গঠনের প্রস্তাব ইঙ্গো ফরাসি শক্তি প্রত্যাখ্যান করে উপরন্তু নাৎসি দমনের নামে রাশিয়া যেন পশ্চিমা ইউরোপে অর্থাৎ ফ্রান্স বা ব্রিটেন বা আরও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে বা প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য তারা জার্মানির আগ্রাসন দেখেও নির্লিপ্ত থেকে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করে তাদের এইরূপ তোষণ নীতির কারণে জার্মানি ও ইতালিতে ইতালি ভাষা সন্ধি লঙ্ঘন করে একের পর এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে থাকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বের আরও একটি কারণ কারণ জার্মান এবং 
इतने के प्रथम दिखे जो दमन अथवा निरुत्साहित करो तेल तर एत शक्ति कखई ता तैरि करते सृष्टि करते प्रिय छात्र छात्री लीग अब नेशन व्यर्थता तुम्हारा जान जो प्रथम विश्वजुद्ध पर विश्व शांति और निरापत्ता निश्चित करार लक्ष्य उन्नीस उन्नीस साले लीग अब नेशन जत्रा शुरू हो शुरूते ही पृथ्वी लीग अब नेशन जो शक्तिशाली राष्ट्रगुल तेरे पारस्परिक सहयोगित अभाव लीग अब नेशन कार्यकाल भूमिका पालन करते व्यर्थ है फले अति अल्प समय मध्य और एक भयंकर जुद्ध पृथ्वीबी देखते सक्षम है अथवा संघटित है तेल बोलते लीग अब नेशन व्यर्थता द्वित विश्व और एक कारण कारण लीग अब नेशन जो कार्यकाल भूमिका पालन करते शक्तिशाली राष्ट्रगुलिविर विभक्त हो पड़े एसमस्त राष्ट्र पारस्परिक निजे स्वार्थ निरापत्ता निश्चित कर लक्ष्य अस्त्र प्रतिजोगित अवतीर्ण है इंगलैंड अमेरिका राशिया और फ्रांस नेतृत्व ऐक्यजोट गढ़े उठे मित्र शक्ति जोट नाम परिचित पोलैंड आक्रमण यूरोप विख्यात समुद्र बंदर डामजिक इतना एक समय जार्मानी अधीन छो प्रथम विश्वजुद्ध पर भाषा शक्ति मध्य दिए डानजिक बंदर जार्मानी का घर नया एक पर्याय पोलान के लिया उन्नीस उन्नीस साले जब जार्मानी भाषा शक्ति मध्य दिए ए समस्त अपमानजनक सन्धि स्वर करते बाध्य कर हिटलर छो एक प्रथम विश्वजुद्ध युद्ध फिरक साधारण सैनिक इन निजे बक्तृता विबृति आलाप आलोचन माध्यम एक शक्तिशाली संगठन तैयारी परवर्ती पर्या उन्नीस तेतर साले जार्मानी चांचल होते सक्षम हन अवश्य भाषा शक्ति मध्य दिए जिस अंचल जार्मानी का हाथ छड़ा हो पर्याय्रमे से उद्धार कर लिप्त हन एवं विभिन्न अंचल और उपनिवेश उद्धार अभिजान शुरू करें तर अंश हिसाब से पोलान के बार बार ते हारिए जावा दानजिक बंदर जार्मानी निकल हस्तान्तर कर आहवान जान अवस्था जो दानजिक बंदर पोलान दीते अनाग्रह प्रकाश कर तक बाध्य हिटलर उन्नीसश उनचल्लिस साल पहला सेप्टेम्बर पोलान आक्रमण कर अवश्य उन्नीस उनचल्लिस साल पहला सेप्टेम्बर पर पर ही जो आक्रमण शुरू है तक फ्रांस और ब्रिटेन पोलान जार्मानी सैन्य प्रत्याहर करारिटलर के अनुरोध करे क्योंकि हिटलर एक कर्णपर करें फले जार्मान सरें फले ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड पक्ष नहीं जार्मानी बीते युद्ध घटना युद्ध घोषणा कर और ये घटनार मध्य दिए द्वित विश्वजुद्ध सूत्रपात है सूतरा ये विषयगुल देखल नान समस्या मध्य दिए पृथिवीर भयंकर युद्धगुल मध्य अन्नतम द्वित विश्वजुद्ध जत्रा शुरू है उन्नीस उनचल्लिस साल पयला सेप्टेम्बर हिटलर पोलान आक्रमण मध्य दिए सूतरा विषय भलोक लक्ष्य करब जाते द्वित विश्वजुद कारणगुल सुंदर को उपस्थापन करते देखो आज के पाठ के क्यों विषय शिखल प्रश्न अक्षशक्ति राष्ट्र गो की जपान जार्मानी और इताली ये बला अक्षशक्ति जोट पटन आरोप उल्लेख कर राजधानी दिए जोटर बहिप्रकाश घटते तीन नम्बर मृत्युशक्ति राष्ट्रगुल फ्रांस ब्रिटेन राशिया और अमेरिका 
আসলেই এই চারটি রাষ্ট্রই ছিল মূলত নেতৃত্ব দানকারী রাষ্ট্র সেই জন্য আমরা এখানে চারটি রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছি যেটাকে বলা হচ্ছে মৃত্যু শক্তি জোট গঠন আমেরিকা কেন সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে সাতই ডিসেম্বর উনিশশো সালে জাপান যখন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে আমেরিকা একটি নৌঘাটি ছিল পাল হারবার সেটা আক্রমণ করার কারণেই আমেরিকা মৃত্যু শক্তির পক্ষে যোগদান করে উনিশশো সালে সাতই ডিসেম্বর সরাসরি মৃত্যু বাহিনীতে যোগদান করে এবং যুদ্ধ শুরু করে আমরা পরবর্তী সেলাইডে বা পরবর্তী আলোচনায় বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ফলাফল ব্যাখ্যা করব সেখানে সুন্দর করে তোমাদের এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার চেষ্টা করব নমুনা প্রশ্ন বহু নির্বাচন অভিজ্ঞা কেমন পড়বে সে বিষয়টা একটু লক্ষ্য করি কোন রাষ্ট্রটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এলাকায় মৃত্যু শক্তি জোটের সদস্য রাষ্ট্র ছিল না মৃত্যু শক্তি জোটের সদস্য রাষ্ট্র ছিল না জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা যায় পাঁচ কোটির অধিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন দেশ প্রথম আক্রমণ করে জার্মান আমরা জেনেছি যে পোল্যান্ড পোল্যান্ড আক্রমণ করে জার্মান আর সেই আক্রমণের মধ্য দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আরো একটি প্রশ্ন নিচের তালিকাটি লক্ষ্য করে এবং চার ও পাঁচ নম্বর প্রশ্ন উত্তর দাও দেখো প্রথমে একটি তালিকা অংশ দিয়ে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো আঠারো উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো আঠারো পরবর্তী অংশ দিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং নিচে দিয়ে আসা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাহলে আমরা দেখব জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কোন সালটি বসবে উদ্দীপকের জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কোন কি বসবে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ ছয় নম্বর প্রশ্ন উক্ত যুদ্ধের প্রধান কারণগুলো হলো ভাষা সন্ধির ত্রোটি উগ্র জাতীয়তাবাদ লেগ অফ নেশনের ব্যর্থতা অবশ্যই তিনটি কারণই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বের অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম বাড়ির কাজ দ্বিতীয় বিশ্বের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করো অবশ্যই যে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছ এবং যদি কোনো সমস্যা পরামর্শ তাহলে অবশ্যই ব্যক্তিগত নম্বরে কন্ট্যাক্ট করবে আশা করি তোমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করবার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো আগামীতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ